ሻላም ሻሎም ሻሎም እንደምንላላችሁ ቅዱሳን በእያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ ዛሬም እንግዲህ እግዚአብሔር በረዳኝ ጊዜ ወድናንተ ተመልሽ ለመምጣትሽ ይያልሁን የረዳን ጌታ ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን የምትገቡ ሰዎችን አይቼ ቀጥላለሁ ክብር ሁሉ ለኢየሱስ ይሁን ትላንትና የጀመርኩት ሐሳብ አለ የትላንትናው ሐሳብ በአንድ አንድ ሰዎች ላይ ቢጂታን እንዳይፈጠር ያንን ነገር ከናንተ ጋር መነጋገር ወዳለሁ እንግዲህ የገባችሁ ሰዎች የድምጽን ጥራት ትነግሩኛላችሁ ችግር ካለ ሊሳሳውቁኝ ድምጽ ያስቸጋሪ ከሆነባችሁ አንድ አንድ ነገር ከሆነ በጌታ ፍቅር እንድታሳውቁኝ ጠይቃለሁ ሰላም ናችሁ ወይ እንዴት ናችሁ ሁሉ ሰላም ነው ጌታ ይባረክ ሰላምታችሁ እንግዲህ እየጻፋችሁ ከሆነ አይታየኝም እስካሁን እየጻፈሰው አይታየኝም ቆይት ሆኖ ለኔ የሚደርሰኝ እና ሰላምታይ ሰላምታይ ይدرسአችሁ እርስ በርስ ሰላም መባባል ይቻላል ከዛ በኋላ ወደምናገርበት ሐሳብ ይሄዳለሁ ዛሬ የምናገርበት ሐሳብ ቀጣይነት ያለው ህይወት የሚል ነው ርሱ ቀጣይነት ያለው ህይወት ነው የሚለው ምንም አይነት ችግር እንደሌለ እርግጠኛ አድርጉኝ የሚረብሽ ነገር እንደሌለ እርግጠኛ ካደረጋችሁ ይቀጥላሉ በጣም ነው መወዳችሁ በጣም ነው ማከብራችሁ አሁን እየታየኝ ነው ሰላምታችሁ ሻሎም ሻሎም ኤልሳ ደርቢ ተሰማ ሁልጊዜ በጌት ሁልጊዜ መልካም ነው ጌታ ሁልጊዜ መልካም ነው እንዴት ናችሁ ስማችሁን ለማንበብ እየሞከርኩኝ ነው ወንዲ የምስራች አማኑኤል ጌታ ኢየሱስ አብስቶ ይባርካችሁ ይገባችሁ ያላችሁ ሰዎች በቃ ይሄን ያል እንደሚሰማችሁ እርግጠኛ ካደረጋችሁኝ ቀጥታ ወደ ሐሳቤ ለማለፍ ፈልጋለሁ ሁሉ ጊዜ ሰዎች እስኪገቡ የምጠብቀው ማhall ላይ ገብተው እንትን አስ የተቆረሰ ሐሳብ ይዘው እንዳይወጡ ከመፍራትም ማቋያ ነው የተከፈለ ሐሳብ ሙሉ ያልሆነ ሐሳብ ሰዎች ይዘው እንዳይወጡ ፈራለሁ ግን ያለፋችሁ ሰዎች እንኳን ካላችሁ በዚህ አጋጣሚ አልፋችሁ ግማሽ ላይ ወይንም መጨረሻ አካባቢ የምትገቡ ሰዎች ያንን የመጨረሻውን ሐሳብ ብቻ ይዛችሁ ከመትወጡ ጌታ ቢረዳችሁና እድሉን ብታገኙ ድጋሚ ለመመልከት ቢሞከር ጥሩ ነው የሚል ምንት አለ እናንተም ደግሞ ይሄንን መልእክት ሼር በማድረግ ስለምታግዙኝ አብራችሁ ስለምታገለግሉ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ የማንንም መንግስት አንሰራ የእግዚአብሔር መንግስት ነው የሚሰራው ለትውልድ ተጠቃሚዎች ሆነን ከተገኘን እግዚአብሔር በውስጣችን ያስቀመጠውን ኡነት ሳንሸራረፍ እንናገራለን የሚዱኑ ሰዎች ለህይወት ይሆንላችኋል የሚጠፉት ደግሞ የሞት ሽታ ይሆንባችኋል ቃሉ ስለሚል ማለት ነው ክብር ሁሉ ለኢየሱስ ይሁን እስቲ አሁን እኔ ቀጥታ ወደ ሐሳቤ ነው መግባት የምፈልገው ትላንትና የነበራችሁ ሰዎች የወንድማችን ታምራት ደስታ የህይወቱ መጨረሻ ምንድነው በሚል አንድ አንድ በእኛ ሰፈር የሚወሩ ወሬዎች ፍጹም መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደሉም በሚል ራስ ነው ለማስቀመጥ የሞከርኩት ያ ነገር ግር ያላቾ ሰዎች ስላሉ ዛሬ ይሄኛው ቀጣይና በጣም የሚያጠራ ነው በያስባሉ ለዚህ ነው ቀጣይነት ያለው ህይወት የሚል ራስ የሰጠውት እንግዲህ ከዛ ጋር የታያዘ ነው ልክ እንደ ለብቻውም ግን ሐሳብ ሆኖ መነሳት ይችላል ለብቻው ማሳብ ሆኖ መነሳት ይችላል ምናልባት እንዴት ሼር እንደሚደረግ የማታቁ ሰዎች በግራቹ በኩል ስልካቹ ላይ ሆነ የምትመለከቱት በስልካቹ መጨረሻ በግራ ላይ ሼር የሚል መልእክት አለ ከኮመንቶቹ በታች ማለት ነውና ኮመንት የምትጽፉበት አለ ከሱ በግራ በኩል ሼር የሚል አለ ሼር ማድረግ ይቻላል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ዛሬ ደግሞ ቀጣይነት ያለው ህይወት የሚለው እንመልከት መነሻይን ማድረግ የምፈልገው ፕሊስ አሳውቁም እሺ ድምጽ ከረበሸ ሳሚ ድምጽ አለ ምናም ብላችሁ ንገሩ ያን ነገር ለማስተካከል ሞክራሉ በረንዳ ላይ ሆኘ ነው ማቀረው እና የነፋስ ድምጽ ሊኖር ይችላል ምናምን ምናምን እና እነሱ ነገሮች አሳውቁኝ ለማስተካከል ሞክራሉ የትላንትናው ቪዲዮ ስለመለከተው ጥሩ ድምጽ ስለነበረው ደስ ብሎኛል እንደ ይረብሻል ብዬ እንዳሰብኩት አልሆነም እና በጣም ጥሩ ነው ብዬ አሰብኩኝ እስቲ ወደ ትንቢተ ህዝቄል እንሄድና ዛሬ ተሰኑ ክፍሎችን እንመለከታለን ትንቢተ ህዝቄል ምራፍ 3 ላይ ነብዩ ህዝቄል እግዚአብሔር ወደ እሱ መጥቶ ሲናገረው ለሚያገለግለው ህዝብ የተናገረው ነገር እንመለከታለን 
ትንቢተ ህዝቄል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ ከቁጥር 16 ጀምሮ ይፈጠን ፈጠን ብየላ አንብቦ ከሰባቱን ቀን በኋላ የእግዚአብሔር ቃል ወደኔ እንዲሲ ለመጣ የሰው ልጅ ሆይ ለእስራኤል ቤት ተባቂ ያድርግ ያለው ስለዚህ ያፈን ቃል ስማ ከኔም ዘንድ አስጠንቅቃቸው እኔ ኃጢያተኛውን በእርግጥ ትሞት አለ ባልኩት ጊዜ አንተም ባታስጠነቅቀው ነፍሱንም እንድትደን ከክፉ መንገዱ ይመለስ ዘንድ ለኃጢያተኛ አስጠንቅቀ ባትነግሮ ያ ኃጢያተኛ በኃጢያት ይሞታል ደሙንም ደሙን ግን ከጅ እፈልጋል ይቀጥልና ቁጥር 19 ነገር ግን አንተ ኃጢያተኛውን በታስጠነቅቅ እርሱም ከኃጢያቱና ከክፉ መንገዱ ባይመለስ በኃጢያቱ ይሞታል አንተ ግን ነፍስህን አድነሃል ቁጥር 20 ላይ ደግሞ ጻድቁ ከጽድቁ ተመልሶ ኃጢያት በሰራ ጊዜ ይሄ ነው በጣም አስምራችሁ እንድትመለከቱልኝ ዛሬ የምፈልጉ ሐሳብ ቁጥር 20 ላይ ያለው ነው ምን እንደያልኳችሁ ርሱ ቀጣይነት ያለው ሕወት ኢየሱስ ጌታ ነው ሕወት የሚጀመር ብቻ ሳይሆን የሚጨረስም ጉዳይ እንደሆነ ሁላችንም ልናውቅ ይገባል ሕወት ምን የሚነው የሚጀመር ብቻ ሳይሆን የሚጨረስም ጉዳይ ነው ቁጥር 20 ላይ ምን ይላል ደግሞ ጻድቁ ከጽድቁ ተመልሶ ኃጢያት በሰራ ጊዜ እኔ በፊቱም እንቅፋትን ሳደርግ እርሱ ይሞታል አንተም አላስጠነቀከውምና በኃጢያቱ ይሞታል ያደረካትም ያደረጋትም ጽድቅ ነገር አትታሰብለትም ደሙን ግን ከጅ ፈልጋሉ ነገር ግን ኃጢያት እንዳይሰራ ጻድቁን በታስጠነቅቅ እርሱም ኃጢያት ባይሰራ ተጠንቅቋልና በእርግጥ በህይወት ይኖራል አንተም ነፍስህን አድነሃል በዚያም የእግዚአብሔር እጅ በእኔ ላይ ነበረች እርሱም ተነስተ ወደ ቆላው ሂድ በዚያም እናገራሃለሁ አለኝ ሶሪ አሁን እዚህ ጋር ነው የምንነጋገረው ወገኖቼ እግዚአብሔር ወደ ነብዩ የቃሉን ሲሰጠው በትንቢት መልክ ለህዝቡ የሚናገረው ነገር ሲያሳየው እንመለከታለን ኃጢያተኛው ኃጢያትን እየሰራ ባለ ጊዜ ብሎ በጣም ከባባ ሃይላይት እንድታደርጉባቸው እኔ ሃይላይት ያደረኩባቸውን ቃል ነግራቸዋል በእርግጥ ትሞት አለ የሚለው ቃል ሃይላይት አደረኩበት ያለው እግዚአብሔር ነው ሰው አይደለም በእርግጥ ትሞት አለ ማለት ያንተ መሞት እርግጠኛ ነው ምንም የማይወላዳ ጉዳይ ነው ያለው እግዚአብሔር ነው ነገር ግን ያ ኃጢያትኛ ከኃጢያቱ ተመልሶ ኃጢያቱ ትቶ ወደ ጽድቅ ቢመጣ ያ ኃጢያትኛ በህይወት ይኖራል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ነገር ግን እኔ በእርግጥ ትሞት አለ ባልኩት ጊዜ አንተ ሄደ ባትነግረው ያ ኃጢያትኛ በኃጢያቱ ይሞታል የዛን ሰው ደም ግን ካንተ ፈልጋለሁ ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ እንግዲህ ማስጠንቀቂያ የሚነገረው ወደ ሞት የሚገሰግሱ ሰዎች ጋር ብቻ አይደለም ዛሬ እንድታሰምሩልኝ የምፈልገው ነገር ስላለው ማስጠንቀቂያ የምንናገረው ወደ ሞት ለሚሮጥ ወይንም በሞት መንገር ላይ በሞት ጎዳና ላይ ላሉ ሰዎች ብቻ አይደለም ለዚህ ነው ቀጣይነት ያለው ሕወት በየተናገርኩት ክርስቲና የሆነ ቀን ጌታን ተቀበለን ከዛ በኋላ እንደ ልባችን ሐሳብ የምንመላለስበት ጎዳና አይደለም ክርስቲና በክርስቶስ ኢየሱስ ትምህርት የምንኖርበት ነው የሕወት ለውጥ ነው ያካሄድ ለውጥ ነው ያጣጫ ለውጥ ነው እንደ ትላንትና የማንኖርበት ቀኝዋላ ዙር ብለን የምንሄድበት ሕወት ነው ስለዚህ መጻፍ ሲናገር ስለ ጻድቁ እንኳን ሲናገር ጻድቁ ደግሞ ጻድቁ ከጽድቁ ተመልሶ ኃጢያት በሰራ ጊዜ እኔ በፊቱ እንቅፋትን ሳደርግ እርሱ ይሞታል አንተም አላስጠነቀከውምና በኃጢያቱ ይሞታል ያደረጋትም ጽድቅ ነገር አትታሰብለትም ደሙን ግን ከጂ ፈልጋለሁ ካለ በኋላ ተመልከቱ ይሄ ማስጠንቀቂያ ምንናገረው ለኃጢያተኞች ብቻ ለዚህ ነው ስብከት ሁሉ ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ተመልሶ እስከሚመጣ ወይኛ ደግሞ ተመልሰን እስከምንሄድ ድረስ ስብከት የጸና የሚሆነ የምንሰብከው የምንማማረው ጻድቁ በጽድቁ ጸንቶ እንዲኖር ኃጢያተኛው ከኃጢያተኛው ከኃጢያት መንገዱ እንዲመለስ ነው ሁለቱም አንድ ናቸው ኃጢያተኛ በኃጢያት መንገዱ ሲቀጥልና ጻድቁ ከጽድቅ መንገዱ ሲፈርሽ ሁለቱም አንድ ናቸው ለምን ካላችሁ ፍጻሜው ሞት ነው ተመልከቱ በጣም በሚያሳዝን አይነት ሁኔታ ጽድቁ አትታሰብለትም ነው የሚለው ቁጥር 21 እን ተመልከቱልኝ ያለው ትስቄል ምራፍ 3 ላይ ነው አሁን የምትገቡ ሰዎች ቁጥር 21 እን ተመልከቱ ነገር ግን ኃጢያት እንዳይሰራ ጻድቁን በታስጠነቅቅ አያችሁ ኃጢያት የሰራ ሰው ብቻ ሳይሆን ኃጢያት ያልሰራም ሰው ኃጢያት እንዳይሰራ ማስጠንቀቂያ ይሰጣል ኃጢያት እንዳትሰራ እንዴ ጻቢ ምንነካ ኃጢያት ያልሰራ ሰው ኃጢያት እንዳትሰራ ይባላል ወይ አዎ ኃጢያት የሰራ ሰውማ ኃጢያት አትስራ ነው የሚባለው እንጂ እንዳትሰራ ይባላል 
ሃጢያት የሚሰራ ሰው በሃጢያት ለምንም ውስጥ ያለ ሰው ሃጢያትን አትስራ ሃጢያትን አቆም ይሄ የሞት መንገድ ነው ያስከው መንገድ ወደ ሞት ነው የሚያደርስ ብለን ሃጢያት የሚሰሩ ሰዎችን ሃጢያት እንዳይሰሩ እናስጠነቅቃቸዋል ወንም እንዲያቆሙ እናስተ ሃጢያት ያልሰሩትን ደግሞ ጭራሽ ወደ ሃጢያት እንዳይሄዱ ጻዲቁን አስጠንቅቀው የሚለው የእግዚአብሔር ቃል ነው ብዙዎቻችን ይደብራናል ይሄ የቅድስና ስብከት ለመቀደስ አይደለም አንዳንድ የቅድስና ስብከት የምንሰበከው ገና እንደ አዲስ ለመቀደስ እንደ አዲስ በእግዚአብሔር ዘንድ ተወዳጅነትን ለማግኘት ስለ ተወደድ ነው አውሎስ ምን አለ እንደ ተወደዱ ልጆች እንደሚወደዱ አላደምኩ እንደ ተወደዱ ኦሬዲ እንደ ተወደዱ ልጆች አካሄዳችን የብራሃን ምልልስ ሊሆን ይገባል ብሎ ተናገረ ስለዚህ መጻፍ ሲናገር ነገር ግን ኃጢያት እንዳይሰራ ጻዲቁን በታስጠነቅቅ እርሱም ኃጢያት ባይሰራ ተጠንቀቀልና በእርግጥ በህይወት ይኖራል አንተም ነፍስን አድንሃል ብሎ ይናገራል ወገኖቼ በመድር ላይ እስካለን ድረስ እግዚአብሔር የሰጠና ኃላፊነት እንጠብቅ እናድርግ ለኔም ጭምር ነው ማንም ሰው በመድር ላይ ስራን ጨርሻለ ኮምፕሊት አድርግ ያለ ነው ጻዲቅ ነኝ እኔ በቃ ምናምን ብሎ ማለት አይችልም ይሄን የተቀበል ነው ህይወት እስከ ፍጻሜ ድረስ ይዘን ልንሮጥ ይገባል ለምን ካላችሁ አገልግሎ መጣላለ ሰብኮ መጣላለ ይሄ ስብከት የማይመለከተው ክርስቲያን የለም ሁላችንም ቀጣይነት ያለውን ህይወት የጽድቅ ጎዳና ልንጠበጥብ ይገባናል በምንም አይነት ታምር በምንም አይነት ሁኔታ በምንም አይነት ነገር መዳናችን ልንለቅ ልንጥራ ይገባ ዛሬ ቤተክርስቲያን ብዙ ልትሰብከውና ጭራሽ ላይደክማት የሚገባው ወንጌል ይሄ ነው ግን ብዙዎች ጆሯቸው ደስ ስላላላቸው ወንጌሉ አቅጣጫውን እየሳተ መጣ ትበላለ ተጠጣለው ነው ነው ከትበላለ ከተጠጣለ ብራዘር እኔ ነግራለሁ እኔ ለራሴ ልናገር እናንተ ለራሳችሁ አርጋችሁ ተናገሩ ወሰዱ እኔ እግዚአብሔር ሩጫይን እንዲያስጨርሰን ነው የምፈልገው የመብላት የመጠጣት ጉዳይ እሱ ተጨማሪ ጉዳይ ነው ተጨማሪ ነገር ላይ ፎከስ አድርገው ዋናቸውን የጣሉ ሰዎች አሉ ሩጫ መጨረስ አለበት ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተናገረ እኔ ይሄዳለሁ ስፍራን አዘጋጅላችሁ ዘንድ ይሄዳለሁ ተመልሽ እመጣለሁ እንዳለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊመጣ በደጅ ያለበት ሰዓት እንደሆነ ተረርተ ወገኖቼ ራሳችንን እንድናዘጋጅ እግዚአብሔር ሁላችንንም ይርዳል ይሄ ነው ቅድስና ለእግዚአብሔር መለያታችንን የምናበስበት የምናበዛበት የተቀደስን የምንቀደስበት መንገድ ይሄ ነው ጻዲቁ በጣም የሚገርማቸው አሁን ብዙዎችን እንድንጠየቅ ኦኬ ሺ አንድ 40 አመት ያገለገለ ሰው 50 አመት ያገለገለ ሰው በጽድቁ በእከሌኮ ሲባል ጊዜ አየር ላይ ሰዎች አውጥተው 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 የሆነ ነገር ላይ ካደረሱት በኋላ ሰውየው እንደው ቦስቶ ኮርቶ በጽድቁ ተኩራርቶ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ በጽድቁ ተኩራርቶ ጽድቁን ቢተው እኛ ገምቱ ብንባል አረ እሱ ያልገባ ማን ይገባል ትላንትና ነግር ያጫሉ መንግስት ተሰማያት የሰርፕራይዝ ቦታ ነው ይገባሉ ብለን የምንጠብቃቸው ሰዎች የምናጣበት ደግሞ አይገቡም ጭራሽ ይማ አይገባ ብለን የምንላቸው ሰዎች የምናይበት ነው አንድ ነገር ልንገራቹ እዚ ላይ ቲፕ ልስጣቹ አንድ ነገር ብቻ ወገኖቼ ድህነት ያለው በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን ነው ብዙ ሰዎች ድህነትን ማግኘት የሚፈልጉት በስራቸው ነው አይደለም ድህነት በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን ነው በክርስቶስ ኢየሱስ ማመን ደግሞ ልብ ላይ ያለ ጉዳይ ነው እግዚአብሔር የሰዎችን ልብ ይመረምራል ቅንነት የሚባለው ነገር ያስፈልገናል አያችሁ ቅንነታችን ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ የሚያመጣል አንዳንድ ሰዎች ኢየሱስ ጋር መተዋል ግን በተለያየ አይነት መንፈስ ላይ መጡት ምግብ ፈልገው የመጡ ሰዎች አሉ ፎውስ ፈልገው የመጡ ሰዎች አሉ ይሄ ፍጹም ቅንነት አይደለም ክርስቶስ ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ላይ የተቃወማቸውን ሰዎች መንግስት በቂ ነው ቅንነት ያስፈልገናል አስተውሳላችሁ በሃዋርያት ስራ ምራፍ 10 ላይ ቆርኖሊዮስ የሚባል ሰው የሚጾም የሚጸልይ ሰው ነበር ይሄ ሰው ይሄ ልቡ ቅን ስለነበረ ጃዎችን ይረዳ ስለነበረ እግዚአብሔር ወደ ሱ መጣና መንገድን አሳየ ዛሬ ብዙ መንገድን ያላወቁ ሰዎች ነገር ግን ማን ያሳየኛል የሚሉ ሰዎች ከልባቸው ቅንነት የተነሳ እግዚአብሔር መንገድን ያሳያቸዋል የዘላለም ድህነት ለማግኘት እግዚአብሔር መንገድን እንዲያሳየን ዛሬ ልባችንን ቅን እንድናደርግ እግዚአብሔር ሁላችንንም ይርዳ በሃይማኖት ቤት ተገኝቶ ልብን ከማሻከር በሃይማኖት ቤት ተገኝቶ ልብን ከማጣመም ሮንግ መንገድ ከመሄድ እግዚአብሔር ያድነ ብዙ ሰዎች እንደዚህ ናቸው በእኛ ላይ አይሁንብን ወገኖች አይሁንብን 
ሩጫችንን ለመጨረስ ዛሬ በተባለ ጊዜ ይወላችሁ 30 አመት አገልግሉ 40 አመት አገልግሉ ሰው መንግስተ ሰማይ ላይገባ ይችላል ብዬ ያልኳችሁ ያለው ተኛ ያለው መጻፍ ቅዱስ ነው የሚለው በኃጢአቱ ይሞታል የቀደመው ምጽድቅ አትታሰብለትም ነው የሚለው ኦኬ አንድ ሁለት ክፍል ጨምርላችሁ ይሄ ነገር ዝም ብሎ ብሉ ኪዳን ላይ ነው ያለው ከብሉ ኪዳን ለምን ታወራብናለ ወደ አዲስ ኪዳን ወሰደን የምትሉ ሰዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ ትክክለኛ ጥያቄ ነው ከአዲስ ኪዳን ተነስተን እንነጋገራል አያችሁ የእግዚአብሔርን መንግስት ማውረስ አለብን የእግዚአብሔርን መንግስ ለማውረስ ማድረግ የሚገባንን ነገር በሙሉ እንደ እግዚአብሔር ቃል ልናደርግ ይገባል በጣም አንኳር ይሆን हिसाब ትላንትና የነካውት ነገር ዛሬ ጫን ብዬ ከፍ ብዬ በማንበብ እሱ ነገር ለመናገር ፈልጋለሁ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 እስቲ ተመልከቱ እንዴ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ከቁጥር 29 ጀምሮ ይላል ብቆ ስለ ስሜም ቤቶችን ወይንም ወንድሞችን ወይንም እህቶችን ወይንም አባትን ወይንም እናትን ወይንም ሚስትን ወይንም ልጆችን ወይም እርሻን የተወ ሁሉ መቶ ጥፍ ይቀበላል የዘላለምንም ህይወት ይወርሳ ካለ በኋላ ነገር ግን ይላል እ ብዙዎች ኋለኞች ብዙዎች ፍተኞች ኋለኞች ኋለኞችም ፍተኞች ይሆናሉ እቺን ቃል አስመረልኝ በቃ አያችሁ እንዴት ነው ኋለኞች ፍተኞች ሊሆኑ ይቻሉት እንዴት ነው ደግሞ ፍተኞች ኋለኞች ሊሆኑ ይቻሉት አያችሁ ይሄ ቃል እናንተ እንደምትተናገሩት እኔም እንደማምነው ኢየሱስ ክርስቶስ ስፔሲፊክሊ እየተናገረ ያለው ስለ እስራኤል ቤትና ስለ አዛር ነው እየተናገረ ያለው ፍተኞቹ እስራኤላዊ ያን ነበሩ ኋለኞቹ ደግሞ እኛ አዛቦች ነን በክርስቶስ ኢየሱስ በማማናችን ምክንያት ለእግዚአብሔር ቅርብ ሆነን ያለ ነው የእግዚአብሔር ልጆች የተባሉ ነው እኛ ነን እንደውም እስራኤላውያን ባሮች ነበሩ ከባርነትኛ ያለፈ የእግዚአብሔር ልጅነት ስልጣን ተሰጠን ግን ይሄ እዚህ ቦታ ላይ የምናቆመ ጉዳይ አይደለም አሁንም ባለው ኔታ ጳውሎስ ለሮም የሰው ሲጽፍላቸው እነዛ ባለማመናቸው ምክንያት ተቆረጡ እኛ ከወይራ በራይ ነበርን መጠን ከግንዱ ጋር ተጣበቀን ያለ በኋላ ካለ ከተናገረ በኋላ ምን ያ እንዲያውም ፍራ አያችሁ ይሄ ተቀበል ነው ህይወት በፍርሃት በጥንቃቄ የምንጓዘ ህይወት ነው ለምን ለትቆረጥ ትችላለ ነው የሚለው በስነ ስርዓት ምንም ያልተቀራነሰ ያልተጨመረ ያልተመጫመቸውን ቃል ነው መነጋት ለትቆረጥ ትችላለ ስለዚህ ለዓለማ ቆረጥ እግዚአብሔር በሰጠን ጽድቅ ላይ ጸንተን ልንቆም ይገባል በፍርሃት በጥንቃቄ ይሄ ፍርሃት ይሁን ትሪፋ የምናደርግበት ሳይሆን ፍርሃ እግዚአብሔር በእምነት ጸንተን ለማኖር እግዚአብሔርን እየፈራን የምንመላለስበት ህይወት ነው ክርስቲና ጨዋታ አይደለም ክርስቲና የህይወት ስነ ስርዓት ስለዚህ ጳውሎስ ፍርሃ አለ እዛ እዚህ ጋር እንዳትቆሙ ስለፈለኩ ነው ለኛም ነው ይሄ ቃል ለኛም ነው ብዙዎች ፍተኞች ኋለኞች ኋለኞች ደግሞ ፍተኞች ይሆናሉ ብሎ ሲቀጥል አንድ ምሳሌ የነገራቸውን ትላንትና ያነበብኩላችሁን ቃል ይነግራቸዋል መንግስተ ሰማያት ለወይኖ አትክል ሰራተኞችን ሊቀጥር ማልዶ የወጣ የባለቤትን ሰው ትመስላለች አንዳንዶቹ ሰራተኞችንም በቀን አንድ ዲናር ተስማምቶ ወደ ወይኑ አትክል ሰደዳቸው በሶስት ሰዓትም ወጦ ስራ የፈቱ ሌሎችን በአደባባይ ቆመው አየ እነዚህንም እናንተ ደግሞ ወደ ወይን ያትክልት ሂዱ የሚገባውን መሰጣችኋለሁ አላቸው እነርሱም ሄዱ ደግሞ በስድስትና በዘጠኝ ሰዓት ወጦ እንዲሁ አደረገ በአስራአንደኛው ሰዓት ወጦ ሌሎችን ቆመው አገኘና ስራ ፈታችሁ ቀኑን ሁሉ በዚህ ስለምን ትቆማላችሁ አላቸው የሚቀጥረን ስላጣን ነው አሉት እርሱም እናንተ ደግሞ ወደ ወይን ያትክል ሲዱ የሚገባውን ትቀበላላችሁ አላቸው ከዛ በኋላ በመሸ ጊዜ የወይኖ አትክልት ጌታ አዛጁን ሰራተኞችን ጥራና ከዋለኞች ጀምረ እስከ ፍተኞች ድረስ ደሞስጣቸው አለው በ11ኛው ሰዓትም የገቡ መተው እያንዳንዳቸው አንድ ዲናር ተቀበሉ ተመልከቱ አንድ ዲናር የተሰጣቸው 11 ሰዓት ላይ ተቀጠሩት አንድ ሰዓት ብቻ የሰሩት ሰዎች የተቀበሉት ዋጋ የሙሉ ቀን ይሳብ ነው ሙሉ ቀን የሰሩት ደግሞ ከጣዋፍ ጀምሮ የተቀጠሩትም ደግሞ የተከፈላቸው ይሄ ነው አሁን ጥያቄ ተፈጠረ እንዴት ነው እኛ ቀኑን ሙሉ ሰርተን አንድ ዲናር ብቻ ለነሱ ደግሞ አንድ ሰዓት ሰርተው አንድ ዲናር ብቻ ምሰ እኔ ነኝ ከፋዩ ይላቸዋል ወገኖቼ ምህረት ለወደደ ወይንም ለሮጥ አይደለም ከሚመር ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ስለዚህ ምን እናደርግ ይሄ ነገር በኃጢያታችን ጸንተን እንድንኖር በህይወት እንድንጫወት ክርስቶስ ኢየሱስ አይመጣም ብለን እስከድሚያችን አመሻሽ የፈለግነው እንድንናደርግ ነው ወይ የሚነግረን ካለን አይደለም እንድንፈራ እንድንጠነቀቅ ጣዋት ተቀጥረን ከሆነ 
ማታ ላይ የሚቀጠሩ ሰዎች መተዋጋቸውን ሲቀበሉ እኛ ባዶጃችንን እንዳንሽኝ በእግዚአብሔር ቤት የረዘመልን እድሜ በእግዚአብሔር ምህረት እንድንኖር እንጂ እንድንቀልድ እንደማያደርገን እንድናስተውል ጭምር ነው ደግሞአለሁ 11 ሰዓት ላይ የሚቀጠሩ ሰዎች መተው ጠዋት ከተቀጠሩት እኩል የሚቀበሉ ከሆነ ብለን ህይወት እንዳናጣጥል ባዶአችን እንዳንቀር እንድንጠነቀቅ የሚያደርገን ነው ቢዘገይም በእርግጥ ይመጣል ኢየሱስ ክርስቶስ ተመልሶ ይመጣል ለእያንዳንዱ ዋጋውን ይሰራል ይመጣበታል ራይ ላይ ያለውን ክፍል አነብላቸዋል ለእያንዳንዳችን ዋጋችን የሚገባውን ሰጣችኋለሁ ነው የሚለው ወገኖች ክፍያችን የደንነት ክፍያ በሰራ ነው መጠልክ እንዳልሆነ እርግጠኛ ሆነ ግራችኋል ይሄ አክሊል ይባል መክሊታችንን ልናበዛ እንችላለን በእግዚአብሔር ቤት የምናገለግለው አገልግሎት መክሊታችንን ሊያበዛ ደህንነት ግን የነጻ ስጦታ ነው በክርስቶስ ኢየሱስ በማመናችን ብቻ የምንቀበለው ነገር አሁን ያወራው ያለው ስለ ደህንነት ነው ስለ አክሊል አይደለም ይሄ የሚናገረው አንድ ዲናር ለ11ኛው ሰዓትም ለጣቱም ተቀጣሪ አንድ ዲናር ብሎ የሚናገረው መክሊት አይደለም መክሊት ማ ቀሙሙሉ ይሰራሶ ብዙ መክሊት ይቀበላል ብዙ ሽልማት ይቀበላል ግን አሁን የማውራው ስለ ደህንነት ነው የእግዚአብሔርን መንግስት ስለመውረስ የእግዚአብሔርን መንግስት ለመውረስ በተቀበል ነው ደህንነት ላይ ጸንተን ልንቆ ይገባል እድሜን ካረዘመልን እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ቤት እሱን ያገለደልን የሱ ክብር ተካፋዮች የሱ ክብር መጸብራቆች እንድንሆን እግዚአብሔር የሰጠን እድል እንድሆነ ለናስብ ይገባል እንጂ ረጅም ዘመን ተገልግሎብን የሚጥለን እግዚአብሔር እንዳለ ለናስብ አይገባም ይሄ ያለ ያልዳነ ወይንም ማይንድ ትራንስፎርመድ ያልሆነ ማንነት ነው በአምሮአችን መታደስ ልንለወጥ ይገባል እግዚአብሔር እድሜን ጨምሮልን ከሆነ እያመሰገን ነው እያከበር ነው ለንኖር ይገባል ስለዚህ በእግዚአብሔር ቤት ያለን ሰዎች 11 ሰዓት ለመጣው ሰውዬ አንድ ዲና እንዴት ብለ ማለት የለብን ስላንተና ተናግሬ ያለው መስቀል ላይ ያለው ሰውዬ በዛች ከጽባት ነው እግዚአብሔር መንግስት የወረሰው የእግዚአብሔር መንግስት ለመወረስ የሚያስፈልገው ያቅጣጫ ለውጥ ነው አቅጣጫችን ፊታችንን ካዞረን በኋላ ያንን ነገር መልሰን አለማየታችን ከልባችን ላይ መነቀሉ ንርግጠኛ ከሆነን የምንሄድበት ርዝመት ምንም ያላስፈልጋ ያለ አንዳንድ ሰዎች ጌታን እንደተቀበሉ ይሞታሉ አንዳንድ ሰዎች ጌታን ከተቀበሉ በኋላ እድሜ ይጨመርላቸዋል ይሄ ቸርነት ነው ምህረት ነው ወገኖች ክርስቶስ ኢየሱስን እንደ ግል አዳኛችን ከተቀበልን በኋላ እድሜ ከተጨመረልን ክብር ነው ክብር ለስሙ ይሁ ይሄንን ክብር ተቀበለን እግዚአብሔርን ያከበረን ኑር አለን እንጂ እንደተበደልን እንደተጨቆንን አስለፍተኝ አስደክመኝ ምናም ለነላ ይገባ እንደዚህ ነው ያደረጉ ጧት ላይ ተቀጠሩ ሰዎች እንዴት እኛ ቀኑ ሙሉ ሰርተን 11 ሰዓት ላይ ኦኬ ጨርሽ ይላም ብላችሁ ምናልባት ይሄን ነገር ከራስ የምናገር መጻፍ ቅዱስን በጥልቀት የማያቁ ሰዎች ሊኖሩ ስለሚችሉ ጨርሽ ይላም ብሎ ኦኬ እንደዚህ ላይ ቁጥር 8 ላይ በመሸ ጊዜ የወይኖ አትክልት ጌታ አዛዥን ሰራተኞች ጥራና ከኋላኞች ጀምረ እስከፊተኞች ድረስ ደሞስጣቸው አለ በ11ኛው ሰዓት ይገቡ መጣው እያንዳንዳቸው አንድ ዲናር ተቀበሉ ፊተኞችም በመጡ ጊዜ አብዝተው የሚቀበሉ መስሏቸው ነበር ብዙ ስለሰሩ ቀኑ ሙሉ ስለሰሩ ፊተኞች የሚላቸው ጧት የተከጠሩት ናቸው በማለዳ የመጀመሪያ ቁጥራኞች የሆኑት አብዝተው የሚቀበሉ መስሏቸው ነበር 40 አመት አገልግለን 30 አመት 50 አመት አገልግለን ብለው የሚሉ ማለት ነው አብዝተው የሚቀበሉ መስሏቸው ነበር እነሱም ደግሞ እያንዳንዳቸው አንድ ዲናር ተቀበሉ ከአንድ ዲናር በላይ ክፍያ የለም ዛሬ ቆርጣችሁን አውቃችሁ አገልግሉ እግዚአብሔር ደንነትን የሰጠን በለፋንበት መጠልክ ማንንም የፈለገውን ያል ቢለፋ ማንንም የፈለገውን ያል ቢደክም ደንነትን የደንነትን ማግኛ ክፍያ ሊከፈል አይችል ደንነት የለፋታችን ውጤት ክፍያ አይደለም ደንነት ያ አገልግሎታችን ውጤት ክፍያ አይደለም እኛ ለዚህ ነገር ኳሊፋይ ጭራሽ የማናደርግ ሰዎች እድል ተሰጥቶን ያገለግሉ እድሉን የሰጠን ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ስለዚህ እግዚአብሔርን እናከብራለን እድል የተሰጠንን እድል እናከብራለን እነሱ ግን ምን መሰላቸው ለ11ኛው ሰዓት ተቀጣሪ አንድ ዲናር ሲሰጠው አይ ሁነት ነው ጧት ሲቀጥረን 11 አንድ ዲናር እንደሚሰጠን ተስማምተን የተቀጠረው ግን ለ11ኛው ጄነረስ ሆኖ ደግ ሆኖ አንድ ዲናር ከሰጠው ለኛ ይጨምርልናል ብለው መሰላቸው ነው የሚለው መስሏቸው እኮ ቢቀርጥሩ ነው ጥያቄ ጠየቁ ኮምፕሌን አደረጉ አስተውሳላችሁ በሉቃስ 15 ላይ የታናሽ ወንድሙ ወደ ቤት ሲመለስ ታላቅ የፊቱ ተቆር ይላል እንዴት ነው የለፋው እኔ ያገለገልኩኝ እሱ ሲመጣ ያ ገንዘብን አባክ ነው ከጋለ ሞታ ጋር እንደዚህ አድርጎ ሲመጣ አንተ ግን ለሱ የሰባውን ክብር ታረድክለት አንተ ከኔ ጋር ሆነ ሁሉም በጃል ነበር ነው ያለው ወገኖቼ እግዚአብሔር ማህሪ ነው በመህረቱ ባለጠጋ ነው ምህረት ደግሞ ለወደደ 
ወይንም ለሮጠ አይደለም ከሚመር ከእግዚአብሔር ዘንድ በእግዚአብሔር ቤት ለናገለግል ታላላቆቱን እንከተገኝ ተናናሾች ከጠፉበት ሲመለሱ ለሉ ነው ማለት ያለብን 11 ሰዓት ላይ የሚቀጠሩ ሰዎች ዋጋ ሲሰጣቸው እሳይ ከኔ ኩል ዋጋ አገኝ ስሙ ይባርክ የደግ ጌታ አንተ ኮንዶም ጻይ በልቶ ነበር ቀኑ ሙሉ ጻይ ላይ የቆሙ ሰዎች እንዴ መስራት አይቻልም በእግዚአብሔር ጥላ ውስጥ ሆነው ቆም አገልግል ይሻላል አንድ እግዚአብሔር ሰው ሲናገር የእግዚአብሔርን ክርስቶስ ኢየሱስን መከተል የዘላለም ህይወት እንኳን ባይኖርበት ራፍት ነው አለ ከስንት ሲጋራስ ውስጥ ከስንት መጠጥስ ውስጥ ከስንት ኃጢያት እስራት ነው ነጻ ይወጣል በክርስቶስ ኢየሱስ ቤት ያለ ነው ተጨቁነን አይደለም ወገኖቼ በመጀመሪያ ደረጃ ለናውቅ የሚገባው እግዚአብሔር ረርቶናል በጣም እግዚአብሔር አግዞናል ስሙ ይባረ ከስንት እስራት ነጻ ያወጣን ጌታ ይሄ ነገር ጥቅም እንደሆነ ይሄ ነገር ክርስቶስ ኢየሱስን መከተልና ማገልገል ፕሪቪሌጅ እንደሆነ ከገባን ቀኑ ሙሉ ጻይ ሲደብደባቸው ውለው 11 ሰዓት ላይ ለሚመጡ ሰዎች ልንቀናባቸው አንችል ይምጡ ሰይ ጌታ ይባረ ከኛ ሁሉ ደንነትን ይቀበሉ ከኛ ሁሉ የእግዚአብሔርን ዋጋ ያግኝ ይሄን ነው ምናበረታ አጣው ኢየሱስ ጌታ ነው መስሏቸው ነበር ካለ በኋላ እነርሱ ደግሞ ያንዳንዳቸው አንድ ዲናር ተቀበሉ ተቀብለው እነዚህ ዋለኞች አንድ ሰዓት ሰሩ የቀኑንም የድካምና ትኩሳት ከተሸከመን ከኛ ጋር አስተካከልካቸው ብለው በባለቤቱ ላይ አንጎራጎሩ እርሱ ግን መልሶ ከነርሱ ላንዱ እንዲያለው ወዳጄ ሆይ አልበደልኩም በአንድ ዲናር አልተስማማህኝ ምን ድርሻህን ውሰድና ሂድ እኔ ለዚ ለዋለኛው እንደ አንተ ልሰጣው እወዳለሁ በገንዘቤ የወደድኩትን አደርግ ዘንድ መርት የለኝም ምን ብሎ ሲለው እንመለከታል እግዚአብሔር መርታ መርታለሁ በመህረቱ ባለ ጠጋ ሃሌሉያ ለቁጣ የዘገየ ለመህረት የፈጠነ አምላክ ነው ያለ ዛሬ ወገኖች ፍራት የልንገራቹ ብዙ ታላላቆች በእግዚአብሔር ቤት ያሉ ታናናሹ ሲመለሱ ፊታቸው የሚጠቁ እንዳሉ አስባሉ ደግሞ እግዚአብሔር ቃል የሚናገራል እውነትም ነው ፊታችን አይጠቁሩ ታላላቆች ሆነን ከተገኘን ቀድመን ከተገኘ ጠዋት ከተቀጠረ ታናናሾች ሲመለሱ 11 ሰዓት ላይ ሲቀጠሩ እሳይ ክብር ለጌታ ይሁን በመህረቱ ባለ ጠጋ የሆነ ጌት ብለን የእግዚአብሔርን ምህረት ማደናነቅ ነው የሚሻል ይሄንን እግዚአብሔር ለውላችንም ይሄንን ልብስተን ኢየሱስ ጌታ ነው ፈጣን ፈጣን ንብዬ ነው ማለብላችሁ እንግዲህ በእግዚአብሔር ቤት ስንኖር እሺ ማለት ብቻ ሳይሆን የእግዚአብሔርን ሐሳብ ማገልገል የሚባል ሌላ ቁልፍ ነገር አለ የእግዚአብሔርን ፈቃድ መኖር ብዙዎቻችን በእግዚአብሔር ቤት አለ እንደነገርኳችሁ አመታትን አስቆጥረናል ነገር ግን ያ አመት በህይወታችን ላይ ምንም ተባል አደረገልን አንድ ፖስት አይቺ ገረመኝ ፖስትላችሁ የፎቶ ፖስት ነውና ሮበርት ይባል የሆነ ሰንበዲ ቦርጫም ሰውዬ ነው እና በአንዶር ኤክሰርሳይዝ አንድ ወር ሉዝ አደረገ ብሎ ተለጥፏል ተመሳሳይ ነው እንግዲህ ፈርስት ኤንድ አፍተር የሚባል የፎቶ ነገር ታቃላችሁና አንተ ስለጽፍላችሁ ይገባችኋል ታዩታላችሁ ፈርስት ኤንድ አፍተር በሚባለው ላይ ሮበርት መነጽሩን አርጎ ቦርጩን ፎቶ ተነስቷል ፈርስት እንግዲህ እሱ ነው ፈርስቱ ቦርጩ ነው ሁለተኛው ላይ ምን ያህል ከሳብላችሁ ስትሉ በአይናችሁ የማትለዩት ነገር ተመሳሳይ ራሱን ፎቶን የለጠፈው ስለዚህ በአንዶር ኤክሰርሳይዝ ውስጥ በአንዶር ጊዜ ውስጥ ሮበርት አንዶር ከሰረ ነው አንዳንዶቻችን እንደዚህ ነን በእግዚአብሔር ቤት በእግዚአብሔር ቤት አለ ነገር ግን የህይወት ለውጥ የለን እንልፍ አንልም እግዚአብሔር ሲናገር እንደዚህ ቃል ሲሰጠክ እንሰማለን እሺ እንላለን እንሄዳለን ነገር ግን የራሳችንን ሐሳብ እንኖርአለን እንደዚህ አይነት ህይወት ወገኖቼ በጣም አስጊ ህይወት ነው እንልፍ የማይል ህይወት ይሄን ነገር አንድ መጽሐፍ ቅዱስ ከማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 20 አንድ ላይ አንድ ቃል አንብብላችሁ ልክ እንደ ሮበርት እንዳንኖ ነው መነግራችሁ እኔንም ጨምሩ እንደ ሮበርት እንዳንኖ እናገለግላለን እንላለን በህይወታችን ላይ ለውጥ ይለ አያችሁ የሚቀነስ ነገር አይቀነስም የሚጨመር ነገር አይጨመርም ከርሞ ጥጃ ወይንም አድሮ ቃሪያ የሚባል አይነት ህይወት ማለት ነው ከከርሞ ጥጃ ከአድሮ ቃሪያ ህይወት እግዚአብሔር ያድነ አንድ ልጅ ከተወለደ በኋላ ፊዚካሊ አድጎ ትልቅ ሰው ሆኖ አደገ እንበል እንግዲህ ያው ከድሜ በዛት ማደጋ አይቀርም የጤና ችግር ከሌለ ለበስተቀር ሰው በአካል በአምሮ ያድጋል እንግዲህ በአምሮም አድጎ በአካልም አድጎ ጡት ካለቀቀ ያ ሰው ይችግር አለ ማለት ነው አያችሁ ጡት መልቀቅ የሚባል ህይወት አለ ካርሞ ቃሪያ የሆነ ሁሉ ግዜ ጻና አይኮን ሁሉ ግዜ ዳይፐር አድርጎ አትሄዱለትም ልጅ ሲያድግ ዳይፐሩ መጣል አለበት ዛሬ በቤተ ክርስቲያን እንደዚህ አይነት ሰዎች የበዙ ይመስለኛል ወገኖች እንንመልከት ራሳችንን እንንመልከት ዛሬ እግዚአብሔር ተጠምተን በመጣንበት መጠልክ በቤተ ክርስቲያን እንዳትመላለሱ ማንንም የተጠማ ቢኖር ወደኔ ይምጣ የህይወትን ውሃ እንዲያው ይውሰድ 
ይጣጣ ካለባለ መጽሐፍ እንደሚናገር በእኔ የሚያምን ከሆዱ የህይወት ውሃ ወንዝ ይፈልቃል ብሎ ይናገራ አያችሁ ወደ እግዚአብሔር ስንመጣ ተጠምተን እየመጣ ነው ነገር ግን ሁሉ ግዜ ተጠምተን አንመላለሱ በጥማት እንዳትመላለሱ ቸርች ሲሉ እየተጠሙ ይዳሉ ይጣጣሉ ይመጣሉ ይጠማሉ ይሄዳሉ ይጣጣሉ ይመጣሉ ይጠማሉ ይሄዳሉ ይጣጣሉ ይመጣሉ ይሄ ውሃ ቅዳ ውሃ መልስ ይወት በጌታ በኢየሱስ ስም ከኛ ላይ የተሰበረ ይሁን እልፍ ማለት ይሁን ይለል ማደግ ይሁን ይለል መለወጥ ይሁን ይለል አው ጡት ይዘን አለቅም ያልን ሰዎች አለን እግዚአብሔር ከዚህ ነገር ያላቀ መጻፍ እንደሚናገር በእኔ የሚያመን ከሆዱ የህይወት ውሃ ወንዝ ይፈልቃል ነው የሚለው አያችሁ ከሆዳችን ለምን የህይወት ውሃ ወንዝ አልፈልቅ ለምን ለሌሎች መጠጣት ምክንያት አልሆንም ለሌሎች መርካት ምክንያት ለምን አልሆንም ምንድነው ያሰረን ዛሬ እግዚአብሔር አይኖቻችንን ከፍቶ ያሰረንን ገመድ ከላያችን ላይ ይበጥሰው በቃ መበጠስ ያለበት ነገር መበጠስ አለበት ቅዳሜና እሁድ ጸሎተኛ የቤተ ክርስቲያን ደንበኛ የሚል መዝሙር ነበር ድሮ ከሰኞ እስካርብ ሌላ ሰው ጌታ የነን ሰው ፈውሶ ይላል አሜን ይፈውሰን ወገኖቼ ካስታወስኩት አላቀም ዜማውን ቅዳሜና እሁድ ጸሎተኛ የቤተ ክርስቲያን ደንበኛ ከሰኞ እስካርብ ሌላ ሰው ጌታ ይሄንን ሰው ፈውሶ ፈውሶ የሚል መዝሙር አለ ይፈውሰን አሜን የፈውስ ምን ያስፈልገው ጉዳይ ነው ቅዳሜና ሁድ ሃሌሉያ ልሳኑ ሌላ ነው ወንበር ሰባሪዎች ነን ከሰኞ እስካርብ ደግሞ ሌላ ሰዎች ነን ወገኖቼ በእንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ መለወጥ አይቻለም ህይወታችን ፕሮግረስ ሊኖር ይገባል ለውጥ ሊኖር ይገባል መንፈሳዊ እድገት የሚባል ነገር ወደ ህይወታችን መምጣት አለበት እስቲ ይሄንን ቃል ተመልከቱ ሊም ፕሊስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ላይ ያለውን ቃል ላንብብላችሁ ከቁጥር 28 ጀምሮ ነገር ግን ምን ይመስላችኋል ይላችሁ አሁንም ምሳሌ ነው የሚነግራችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ነገር ግን ምን ይመስላችኋል አንድ ሰው ሁለት ልጆች ነበሩት ወደ አንደኛው ቀርቦ ልጅ ሆይ ዛሬ ሄድና በወይኔ አትክልት ስራ አለው እርሱ መልሶ አልወድም አለ በኋላ ግን ተጸጸተና ሄደ ወደ ሁለተኛውም ቀርቦ እንዲሆ አለው ሁለተኛው መልሶ እሺ ጌታ አለ ነገር ግን አልሄደም ከሁለቱ ያባቱን ፈቃድ ያደረገ ማን ነው ፍተኛው አሉት ኢየሱስም እንዲያላቸው አውነት ላቸዋለሁ ቀራጮችና ገለሞቶች ወደ እግዚአብሔር መንግስት በመግባት ይቀድሟቸዋል ዮሐንስ በጽድቅ መንገድ መቶላቹ ነበርና አላመናችሁበትም ቀራጮችና ገለሞቶች ግን አመኑበት እናንተም ይሄን አይታችሁ ታምኑበት ዘንድ በኋላ ንሳ አልገባችሁ ቀራጮችና ገለሞቶች በርሱ አይቶ ሲያምኑ ይሄንን እንኳን አይታችሁ እናንተ አላመናችሁበትም ህይወት የመሰላቸው አለመቅረጥ ህይወት የመሰላቸው አለመገል ሞት መስሏቸዋል ግን ከዛም የሚያልፍ ጉዳይ እንደሆነ አልተረዱ አያችሁ ምንድነው የተባለ ያለ የእግዚአብሔርን ፈቃድ አልደረሳችሁ አለመገል ሞታችሁ አለመቅረጣችሁ አለመስረቃችሁ የህይወት ኳሊቲ አይደለም የህይወት ደንን የህይወት ደንነት ያለው ወደ እግዚአብሔር በመጠጋት ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል በቃል ነገራቸው ሂድና አድርግልን ሲለው አልሄድም ብሎት አደረገ ወደ ሁለተኛው ሲል ሂድ ሲለው እሺ አለ አሁን ብዙ እሺ ታወጭ አሉ በቤተ ክርስቲያን አድርጉስ ነው ባለ እሺ አድርግ እሺ አደርጋሉ ነገር ግን በፕራክቲካሊ የማይገለጥ ህይወት የማናደርግበት የማንተገብረበት ሰምተን ብቻ የምንሄድበት በሽታ እግዚአብሔር የሚፈልገው ወገኖች እሽታችንን ሳይሆን ማድረጋችን አክሽን ልንወስድ ይገባል በእግዚአብሔር ቃል ላይ ባወቅ ነው ዕውቀት ልኖር ይገባል ዕውነት ነው ሁላችንም ይሄንን ዕውቀት ከውቀት ከፍለን ነው የምናቀው ነገር ግን የሚፈልገብን እንደ ክርስቲያን ባወቅ ነው በትንሹ ነገር ልንኖር ነው ምን አውቀሻል ለህቴ ምን አውቀሃል ወንድም ያወቀው ነገር አክሽን እንድትወስድበት እግዚአብሔር ፈቃድ ነው ብዙ እሺ ብለው የማይንቀሳቀሱ እሺ ብለው የሚተኙ ቃሉን እየሰሙ የሚያንኮራፉ ብዙ ሰዎች አሉ መንቀጥ በኢየሱስ ስም ይሁን ለ ወገኖቼ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሊሰራ መንገዱን ያሳየ ነው እየመከረ ነው አጣጫን እየጠቆመ ነው እኛ ግን ቃሉን ከሰማን በኋላ ለጥነላል እግዚአብሔር ከዚህ ነገር ያድነ ከመተኛት ይሁት መንቀጥ ይሁን ለ በኢየሱስ መራመድ ይሁን ለ አው በሆነ ነገር አንያዝም ነው መንቀጥ በጌታ በኢየሱስ ስም ይሁን ለ ኦኬ ይሄን ነገር ካየን በኋላ እንግዲህ ወገኖቼ መናገር የምፈልገው በእግዚአብሔር ቤት ቤትን ያስቆጠሩ ፍተኞች የነበሩ እሺ ብለው የማያደርጉ ሰዎች እንዳሉ መመልከት እንችላለን እሺ ብለው ከማያደርጉ ሰዎች እግዚአብሔር አያድርገ እንቢ ብለን እንቢውን ብናደርግ ያንን የእግዚአብሔርን ፈቃድ ማድረግ እግዚአብሔር የሚወደው ጉዳይ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግራል በመጨረሻ ዮሐንስ ራይን ነው መናገር የምፈልገው 
እንግዲህ ሐሳብ እየተቀለለነው ከዚህ በኋላ ማክሲመም 5 ደቂቃ ነው የምፈጀው እዚህ ቦታ ላይ ሁላችንም የምናቀው ቃል አለ ዮሐንስ ራይ ምራፍ 22 ላይ ከቁጥር 8 ጀምሮ ላምብ ብላችሁ ይሄንም ያየውትና የሰማውትን ዮሐንስ ነኝ በሰማውትም ባየውትም ጊዜ ባሳየን በመላኩ ግርፊ ተሰግድ ዘንድ ተደፋው እርሱም እንዳታደርጎ ተጠንቀቅ ካንተ ጋር ከወንድሞችም ከነቢያት ጋር የዚህን መጽሐፍ ቃል ከሚጠብቁ ጋር አብሬ ባሪያ ነኝ ለእግዚአብሔር ስገድ አለኝ በነገራችን ላይ ይሄን ነገር ከፍ በየሳነባው ይሄንን ሐሳብ ለመንካት አልፈለኩም ነክቹ አለ በዚህ ቃል ተመልሽ ይመጣለ አንድ አንድ ለመላእክት መስቀል ምን ችግር አለ ዮሐንስም ሰግዷል ብለው የሚሉ ሰዎች አሉ ይሄ የመጽሐፍ ቃል ለምክራችን አጣጫችን ልናስተካክልበት የተጻፈልን እንደሆነ የማያውቁ ሰዎች አሉ ይሄ ቃል ዮሐንስ ለሰገዳ እንድንሰግድ ሳይሆን ዮሐንስ እንደሰገደ እንዳንሰግድ የተጻፈልን ምናልባትም ይሄ ቃል ዮሐንስ ስለሰገደ እንድንሰግድ ሳይሆን ዮሐንስ እንደሰገደ እንዳንሰግድ የሚገልጽ ለመላእክት ስግደት አይገባ መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚናገረው ነው ለመላእክት ስግደት አይገባ ስለዚህ የህይወታችንን መንገድ ምናቀነው በእግዚአብሔር ቃል እንደዛ ባይሆን ኖሮ የመላእኩን ምክር ተቀበለን እንግዲህ ዮሐንስ ከመላእኩ የበለጠ ዕውቀት ቢኖር ኖሮ እንደዚህ እንዳታደርጎ ብሎ የተናገረው ነገር ለኛ ይጽፋል ዮሐንስ በአጠቃላይ በራዩ የተገለጠለትን ነገር ነው ለትምርታችን ይሆናል ብሎ እየጻፈለ እሱ የተገለጠለትን ነገር ለትምርታችን ሲጽፍልን በዚህ ትምርት መኖር ካልቻልን እንግዲህ የሚደርስብን ነገር ራሳችንን እናቀው ለመላእክት ስግደት አይገባም አንድ አንድ እንኳን ሰዎች ይቅርት አድርጉልኝ ስንፍናን ሲናገሩ ስላዩኝ ነው በዚህ ነገር ላይ እንዳት ተሰገድ የመጽሐፍ ቅዱስ ከመጽሐፍ ቅዱስ በላይ አዋቂ እንግዲህ ሁላችንም በእግዚአብሔር ቃል ነው ምንመረው እንላለን አይደል ዮሐንስም የእግዚአብሔር ቃል ተገዢ ነው አያችሁ እኔ ዛሬ ያልተገለጠልኝ ነገር እግዚአብሔር የሆነ ነገር ቢገልጥልኝ የኔ ኳሊቲ አይደለም የሰዎች ህይወት መመሪያ የሚሆነው የዮሐንስ ህይወት አይደለም የሰዎች ህይወት መመሪያ የሚሆነው ለዮሐንስ የተገለጠለት ዑነት ነው ለሰዎች ህይወት መመሪያ የሚሆነው በዚህ ነገር ላይ ብዙ ጊዜ መውሰድ አልፈልግም ምክንያቱም ቀጥሎ ያለው ሐሳብ ስለሆነ መፈልገው ምን አለ ይላል እንዳትሰግድ ተጠቀቅ ዮሐንስ በዛ ሰዓት ጳውሎስ ምን አለሽ ጳውሎስ ጋር አምጣላችሁ ከእውቀት ከፍለናው ቃልን አለ ምን ማለት ነው ሙሉ ዑቀት የለምኛ ጋር ዮሐንስ ይሄ ነገር ሲገለጥለት ካየው መገለጥ የተነሳ እሱ ሁሉንም ያወቀ አይደለም ግን ከውቀት ከፍሎ የሚያውቅ ስለነበር የማያውቀው ነገር እዛጋ አወቀ ልክ እየሰገደ በነበረበት ሰዓት አወቀ እንግዲህ እሱ ያወቀው ነገር ሲያሳውቀን አይኔም ካልሰገድኩን ማውቀ አልፈልግም ብለንካልን የምንጣላው ከእግዚአብሔር ቃል ነው እንጂ ከዮሐንስ ጋር አይደለም ዮሐንስ ነው እንዳትሰግድ ብሎኛል ብሎ ይጻፈልን እንዳንሰግድ ነው ዛሬ የሆነ ነገር ብልጭ ታባዩ ቁጥር መብረቅ ስፓርክ ሲያደርግ የሚንበረከኩ ሰዎች አሉ እንደውም ላቀራር ብላችሁ ብየ ነው እንጂ መብረክ መብረክ ሲጮ ወይንም የመብረክ ብራንድ ሲያዩ ብቻ ሳይሆን ዝም ብለው ፎቶ ሰቅለው የሚሰግዱ ሰዎች አሉ። ይሄ ፍጹም መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለም እዚህ ጋር መዝጋት ፈልጋሉ። መጽሐፍ ቅዱስ አትስገድ ብሎናል ለነሰግዳ ይገባ። ስለዚህ ለመላእክ መስገድ ምናም ብላችሁ እንዳትከራከሩ ይሄ ፍጹም ፍጹም አይሆንም። ዮሐንስ ራሱ ድጋም ያንን እንደል ቢያገኝ አይደል ዑነት ነው እነሱ የሚናገሩ ሁለት ጊዜ ሰገደ ነው የሚለው። ዮሐንስ እንደዚህ አይደለም በቃ ዮሐንስ የጻፈልን መስገድ ትክክል ቢሆን ኖሮ እሱ እንዳትሰግድ ብሎኛል እናንተ ግን መስገድ አለባችሁ ነበር ምን ኖ ቃሉን ተመልከቱ በመሰረቱ ለዮሐንስ የህይወቱ ኳሊቲ ብቻ አይደለም እንደዛ አደረገው ላም ብላችሁ ቁጥር 9 ከፍ ብይ እርሱም እንዳታደርገው ተጠንቀቅ ከአንተ ጋር አንደኛ ከወንድሞችም ከነቢያት ጋር ሁለተኛ የዚህንም መጽሐፍ ቃል ከሚጠብቁ ጋር የዚህ መጽሐፍ ቃል የምትጠብቅ ካሉን እንደ እግዚአብሔር ቃል የማትኖር ካሉን ትሰግዳለ ከዛ በኋላ እንደ እግዚአብሔር ቃል ባለ መኖር የሚመጣብን ቁጣ ትቀበላል የዚህን መጽሐፍ ቃል ከሚጠብቁ ጋር አብሬ ባሪያ ነኝ ለእግዚአብሔር ስገዳ ላይ ብዙ ሰዎች የሚሰግዱት ዑነቱን ነገርን ካላችሁ የዚህን መጽሐፍ ቃል ስለማይጠብቁ ነው እነዚህ ደግሞ ወደ መዳን ስላልደረሱ የህይወታቸው ነገር ራሳቸው በሚያደርጉት ነገር የሚመሰከርባቸው ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ለእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ስገድ አለን ካለ በኋላ ቁጥር 10 ላይ ላምጣችሁ ይሄን ነገር ተመልሽ ይመጣብታለሁ በሰፊ ነገር እንነጋገርበታለ አሁን ወደ ወደ ዋና ሐሳብ ይልመለስ ለእኔም ዘመኑ ቀርባልና የዚህን መጽሐፍ ትንቢት ቃል በማተብ አትስገው የሚዘጋርልም በዚሁ ሲዝን በዚሁ ዘመን የሚሆን ነው ይሄ ዘመን አልቆ ሌላ ዘመን የሚመጣ አይደለም አያችሁ አሁን ክርስቶስ ኢየሱስ መቶ ከሄደበት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ያለው ሩቅ ይመስለና ስለዚህ አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው ዘመኑ ደርሷል ዘመኑ ስለደረሰ መጽሐፉን አትዝጋው ካለ በኋላ አመጸኛው ወደፊት ያመጽ ይሄ ነው አመጽ ማለት ምንድነው ካላችሁ እንደ እግዚአብሔር ቃል አለ ነው ለምሳሌ ከፍ ብለን ያነ በብኖን ቃል አስተውሳችሁ ለመላካት ስገርሲ ለእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔርን ቃል የማይጠብቁ ሰዎች ይሰግዳሉ። ይሄ ምንድነው ካላችሁ አመጽ ነው። 
አመጽ ለዚህ ነው ከፍ ብይላ ነበርላችሁ አመጽ አንድ አንሶ ምን ማለት እንደሆነ ስለማይገባ ማለት ነው አመጽኛ ወደፊት ያመጽ እርኩሱም ወደፊት ይርከስ ጻዲቁም ወደፊት ይጽደቅ ወደፊት ጽድቅን ያድርግ ቅዱስም ወደፊት ይቀደስ አለ ይሄ ነው ቀጣይነት ያለው ህይወት በየ በረስነት ያስቀመጥኩላችሁ በምን አይነት ትራክ ላይ ነው ያለነው ወገኖቼ እዚ ቦታ ላይ ይሄ ቃል ሃጢያትን ወይንም አመጽን ያበረታታ አይደለም ዛሬ በእግዚአብሔር ቃል አልኖርም ብለው ልባቸውን የሚያደንድኑ አንገታቸውን የሚገትሩ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስ ይላቸዋል መብት ነው እኛ ማንንም ልናስገድድ የማንንም እጅ ልንጠበዝዝ አይደለም የእግዚአብሔርን ቃል ምንናገሩ ተውልድ ሁሉ መብታሉ በገዛ መንገዳችሁ ለተሄዱ መብታሉ ግን እውላችሁ ዛሬ እኔ በእግዚአብሔር ፍቅርም ጠይቃችሁ የቆማችሁበት ነገር መርምሩ ምን ላይ ነው የቆምኩት በለ ምክንያቱም ሰው የቆመው መንገድ የቆመበት መንገድ ይጠበጥባል እሯጭ ነው በአመጽ መንገድ ላይ ነው የቆመው ይሮጣ ትላንትና ነገር ያቻሉ ድንገት ሞት ይደርስብናል ድንገት ሳናስበው ሞት ይደርስብናል ብዙ ሰዎች እግዚአብሔር ነው ምስክሬ የነሳ ጊዜ ነው ያገኘ ድንገት ይሞታል ድንገት ይጠፋል እግዚአብሔር ከእንደዚህ አይነት ውድቀት ይጠብቃል ስለዚህ ቆም ብለን መንገዳችንን እንማርመር እንዴት ነው የኖርኩኝ ያለ ጎልማሳ መንገዱ በምን ያጠራል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔርን ቃል በመጠበቅ በሕግ ያጠራዋል በእግዚአብሔር ቃል የማንኖር ከሆነ ወገኖቼ ከእግዚአብሔር ቃል ውጪ የምንሄዳቸው መንገዶች የርክሰት የአመጽ መንገዶች ናቸው ስለዚህ አመጻችንን ያበዛን ሄደ ነገ ልንወጣው ከማንችልበት ረግረግ ጭቃ ውስጥ ገብተን ከመያዛችን በፊት ዛሬ ከአጥያት ጋር መለማመዳችን እናቆም በእግዚአብሔር ቃል ላይ ማመጻችንን እናቆም እናቆም ፕሊስ በእግዚአብሔር ስም ለምናችሁዋል ወዳጆቼንም ቪዲዮ የምትመለከቱ በተለያየ ቦታ ላይ በእግዚአብሔር ፍቅር ለምናችሁዋል ጽድቅ ላይ የተገኛችሁ ሰዎች አሁንም በእግዚአብሔር ፍቅር ጠይቃችኋል ጽድቃችሁን አብዙ ጻዲቁ ምን ይላል ጻዲቁ ይጽው ኬሱ ጨርሷል የሚላል ጻዲቁ ወደፊት ይጽደቅ ይላል ወደፊት ልንጸድቅ ነው ተጠራን ወደፊት ልንጸድቅ ነው እኛ ዛሬ የተጠራን ታስተውሳላችሁ የስቄል ምራት 3 ላይ ጻዲቁ በጽድቁ ተኩራርቶ ኃጢያትን ቢያደርግ እኔ በመንገዱ እንቅፋትን አኖርአለሁ እንቅፋት ማለት ያቺን ነገር መናገር ስለፈለኩ ነው ወደዛ ይመለስኩ እንቅፋት ማለት ሳታስቡት የሚመታችሁ ድንገት ራሳችሁ መሬት ላይ የምታገኙበት ጉዳይ ማለት ነው አንድ ወዳጄ ሲናገር በጣም አሳቀኝ ሰውዩ በጣም ሰክሮ ነው የጣው እንደ ቀልድ አርጎ ነው የነገረኝና ሰክሮ ወጥቶ ያው እንግዲህ ሰካራሞች ብዙ ጊዜ እንትን ይላሉ ይጸዳዳሉ ወጥቶና የሆነ ጥግ ላይ ቆሞ ሊጸዳዳ እየሞከረ የሆነ ቶ የሚል ድምጽ ሰማ ከዛ በኋላ ምን ነው ምናምን ብሎ ምናምን ይላል ይቅርታ እንግዲህ በጣም አስቀያሚ የሚቀልድ ሆነ አላቀምና ሲል ለካ እሱ ራሱን ይወደቀው አያችሁ ምናም ሲል በመላሱ መሬቱን ነካ እሱ የሰማ የመሰለው የሆነ አስደ የሆነ ነገር ድምጽ የሰማ ነው የመሰለው ወገኖች ብዙ ሰዎች በአመጽ መንገር ላይ ቆመው ሲወድቁ እንኳን አይቆ መሰናክል በፊት ለፊታችን ላይ ተቀምጦ ድንገት ይወደቅን ሳይመስለን ወርቀን ከመናገር ድንገት የኖርን እየመሰለን እድሚያችን የሚቀጥል እሩቅ ይያየን እዚህ ጋር የሆነ ነገር እንቅፋት መጥቶን ወድቀን ከመንገኝ እንግዲህ የእንቅፋትን አስቀያሚነት ነው ማሳያችሁ መሰናክልን ከፊት ለፊቱ አስቀምጣለሁ ድንገት ያ ሰውዬ ይሞታል ነው የሚለው አንድ አንድ ሰዎች በእድሜ መጨረሻ ንሳሃገባለሁ ብለው ኃጢያትን ሲለማመዱ ሲለማመዱ ቆይተው ድንገት እንቅፋቱ ይመታቸውና ነፍሳቸው ከስጋቸው ተወጣለች የለም ከዛ በኋላ አይደል ነፍስ ከስጋ ከወጣች በኋላ የነሳህ አይደል የለም ብዙ በመድር ላይ የሚያጓጉን ነገሮች ወደ ዘላለም ትርጓሜ እናምጣቸው የሰባ አመቱ አይደለም እግዚአብሔር በሰጠን በዚች በቀር ወድሚያችን ይቀርና እንደው ሰባውንም አመት ረዱት ሰባውንም አመት ሰውትና ዘላለማቹ ላይ ትኩረት አድርጉ ምንባል እግዚአብሔር እንዴት እንድል ሰጥቷል እግዚአብሔር እኮ የምድሩን አጥፍቷልም በመድር ላይ በሊሚቴሽን አንድ ሰው ሲናገር ደሳለይ ብርቱካን አልተከለከል ሙዝ አልተከለከል የተከለከል ነው የማይጠቅመንን ነገር ነው የተከለከል ነው የሚጎዳን ነገር ነው እግዚአብሔር ከማይወደው ህይወት ተላቆ ወደ እግዚአብሔር ህይወት መምጣት ምንድነው የከበደ ስለዚህ እንቅፋት ከመንገዳችን ላይ ተቀምጦ ድንገት ነፍሳችን ከስጋችን ወጣ የሳትራት ከመሆኑ በፊት ዛሬ ወንጌል ይሰበክልና 
ስለዚህ ጻድቁ ወደፊት ይጽደቀ ሲባል እቺ ቅጽበታዊ ሞት ድንገት ነፍሳችን ከስጋችን የምትወጣባት ሂደት ፈጣን ስለሆነች ነው ቀንና ለሊት አይደለም በሃዲያት ጎዳና ላይ ተገንተ በጽድቅ ጎዳና ላይ እንኳን ተገንተ በጥንቃቄ በጣም በፍራት በየቀኑ አንድ ነገር ሚስል ዓለም አድርግ ኢየሱስ ጌታ በቃ ሚስል ዓለም አድርግ ይሁን እግዚአብሔርን ዓለም አሳዘን በጥንቃቄ የምንጓዘው ህይወት ነው የተቀበለው ላስፈራራችሁ አይደለም ላስጠነቅቃችሁ ነው ትልቅ ልዩነት አለው የተቀበልነውን ህይወት ሚስ ለዓለም አድረግ ያስፈራሯችሁ ሰው ይያስጠነቀ መጻፍ ቅዱስ ባታስጠነቀቀው ነው የሚለው ብዙ ሰዎች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ተቀበለናል ይላሉ እመኑ ብዙ ፍተኞች ኋለኞች ይሆናል ብዙ ደግሞ ኋለኞች ፍተኞች ይሆናል አዎ በጽድቅ መኮራራት የሚባል ለም ድህነት የተሰጠን በገዛ ስራችን አይደለም በእምነት ስለዚህ የተቀበልነው ነምነት አጥንተልን ይዘው ይገባል ይሄ መሰናክል የሚባለው ነገር በጣም ፈጣን ነው እንዴት እንደምነግራቸው አላቀ ፈጣን በጣም ነግራቸው አለ የሞት አስከፊነት ሰው ባላ ሰበው ሰዓት መገኘቱ ነው ኡነቴን እንደምነግራቸው እቺ ነገር ልንገራችሁ እንደው በሚገባ ቋንቋ ሰዎች ለምን እንደው ሞት ፈጣን የሚሆንባቸው እንዴ ሊሞት ሲል አንድ ሰው ንሳ መግባት አይችልም ወይ ብላችሁ ልታስብሽ አይችልም አንድ ሰው ሊሞት ሲል የሚያስበው ልጆችስ ንብረቴስ ነው የሚለው እንጂ ንሳር በተለይ ለዓለማዊ አንሰዎች በተለይ የዚህ ዓለም ነገር ልባቸው ላይ ከብዶ ህይወታቸው በንሳ ከእግዚአብሔር ጋር ማስተራቀቅ ላልቻሉ ሰዎች ከባዱ ነገር ልጆችስ ንብረቴስ መኪናይስ ከሌጋ ያለው ስዳ ለባለቤት ያልነገርኳት ንሱ ሳይነግራት ምናምን ይያለ ነው የሚሞተው በጣም የሚገርመኝ ነገር ይሄ ያንን ብር እንዴት አደረገው ምናምን ባንክ ያለውን ብር ለከሌ ሰጠውትን ብር ኡ ተቀብዬ ለባለቤት ይሳልሰጣ ተቀብዬ ለባለቤት ይሳልሰጠው የለፈውትን ብር ለልጆች ይሳላስ ገባላቸው ምናምን ይያለ ነው በቃ ምድራዊው ነገር ላይ ነው ሐሳቡ የሚያዘው ይሄ ነው ንቅፋት ማለት ወገኖቼ ዛሬ በተባለ ጊዜ ይሄንን ቃል የምትሰሙ ሰዎች አባካችሁ ወደ እግዚአብሔር ተመለሱ አኔ የዘላለም ህይወት ሰባኪ ነኝ እንጂ እንጀራና ዳቦ ሰባኪ አይደል አሉ ብዙ እንጀራና ዳቦ የሚሰብኩ ሰዎች አገልግሎታቸውን አልቃወሙም እኔ ግን አልስማማበት በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድ ያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲወዷልና ዓለም በልጁ እንዲድን ነው እንጂ በዓለም እንዲፈርድ ወደ ዓለም አላቀው በእርሱ በሚያምን አይፈረድበትም በእርሱ በማያምን ግን በአንድ ያ ልጁ በእግዚአብሔር ልጅ ስም ስላላመነ አሁን ተፈርዶበታል ነው የሚለው የምሰብክላችሁ ወንጌል ነው ብዙ ዳቦ የሚሰብኩ ሰዎች አሉ አገባኝም እኔ ያንን አልተቀበልኩ የተቀበልኩት በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን የምክንያት የዘላለም ህይወት ነው ለሰዎችም የምናገረው በእርሱ የሚያመን የዘላለም ህይወት አለው ብዬ ነው እንጂ በእርሱ የሚያመን ዳቦ ይበላል ብዬ አይደለም የምናገረው አላቅም እሱ ሌላ ወንጌል ነው አላቅም እኔ በእግዚአብሔር ያመን አይበላም ይበላል ግን እሱን እንድንሰብ ካልተጠራን የምንሰብከው የዘላለም ህይወት ነው ስለዚህ ነፍሳችን ከስጋችን ወጣ ድንገት በእግዚአብሔር ዙፋን ፍት ራሳችንን ቆመን እንዳናገኘው መጠንቀቅ ያለብን ከዘላለም እሳት እንድንተርፍ ነው ወገኖቼ አንድ ነገር እርግጠኛው እንጂ ልንገራችሁ ጋህነም እሳት ሪል ነው የእግዚአብሔር መንግስት ሪል ነው ቀልድ አይደለም ጨዋታ ወይንም ማስፈራሪ አይደለም ብዙ እንደዚህ ይመስላችሁ በእምነት ቤት እንኳን የተገኙ ሰዎች እንዳሉ አውቃን በእምነት ቤት ያላችሁ ክርስቲያን ይሆናችሁ ኢየሱስን ያመናችሁ ልክ እንደ ስብሃት ገብረ እግዚአብሔር እግዚአብሔር የለም ብለ ነበር አሁን እግዚአብሔር አለ ተብሎ ሲጠየቅ አዎ እግዚአብሔር አለ እንዴት ሲለው ጊዜ እዛ የለም ብዬ ሄጄ ኖሮ አግንቾ ከመደ ነግት አለ ብዬ ሲሄድ ባጠው ይሻላል አለ በእንደዚህ አይነት ምነት የሚያምኑ ሰዎች ነው እኛ አለ የምንለው አለ የምንለው የለም ብለን ሄደን እንዳናገኘው ሳይሆን ስለ አለ ነው እግዚአብሔር አለ በዙፋኑ ላይ አለ ጋህነ መሳት እርግጥ ነው መንግስ ተሰማይ እርግጥ ነው ይሄንን ነው የምንሰብከው ወንጌል ማለት ይሄ ነው ነፍሳችን ከዘላለም ሞት የምናደ ነው እግዚአብሔር ለመውረስ ነው የእግዚአብሔር ወራሾች ለመሆን ነው በክርስቶስ ኢየሱስ ለሚያምን ሰው የዘላለም ህይወት አለው የእግዚአብሔር ወራሾች ናቹ ተብለን سنባል የእግዚአብሔር ወራሽነት ቀልሎብን የምድር ነገር መብላት መጠጣት ከከበደብን ወንጌልን በአግባቡ ለመቀበላችን ጥያቄ ያለው ማለት ነው ወንጌልን በአግባቡ ተቀብላለሁ ያው ምን ተሰብኮ ለመጣ እንጀራው ቆም ብለ ጠይቅ 
እንጀራ አይደለም በእርሱ የሚያመን ሁሉ ይበላል አልተባለም በእርሱ የሚያመን ሁሉ ይጠጣል አልተባለም ስለማይጠጣ ነው አይደለም የሚበልጥ ነገር ስላለ አስቀድመን የእግዚአብሔርን መንግስት ጽድቁን እንፈልጋለን በፎስ ተሰብከው በተለያየ አይነት ነገር ተሰብከው ይመጡ ሰዎች አሉ። እኔ አምን አለው ይሄ ቃል ለአንድ ሰው እንደሚሰራ አውቃ ነው። እግዚአብሔር በእድሜያችን ድምዳሜ በኃጢያታችን መንገር ተጉዘን ከጽድቅ ጎዳና ጎድለን የጋህነም ሰዓት እራቶች እንዳልሆን እግዚአብሔር ያድነ። መመለስ በኢየሱስ ስም ይሁን ነው። መመለስ ይሁን ነው። ስለዚህ መጻፍ ሲናገር አመጸኛ ወደፊት ያመጽ እርኩስም ወደፊት ይርከስ ጻድቁ ወደፊት ይጽደቅ ወይንም ወደፊት ጽድቅ ያድርግ ቅዱስም ወደፊት ይቀደስ አለ እነሆ በቶሎ እመጥ አለው ለእያንዳንዱም እንደ ስራው መጠን ከፍል ዘንድ ዋጋዬ ከኔ ጋር ነው ዋው እኔ ዋው ያስባለኝ ለእያንዳንዱ እንደ ስራው ከፍል ዘንድ ዋጋዬ ከኔ ጋር ነው ማለትሱ ሳይሆን በቶሎ እመጣል immediately betolo asti betolo balu beunat no menegrat betolo no mibet so betolo no mihedo andand sewoch be he be leloch betemnet ne telemedo gena wotat honachu tsom tselot menam sitru inde yiluachual anta wotat ne gena chafir yemen egzaber egzaber males no yiluachual no 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 he wot immediately no mittetafa ሰው መቼ እንደሚሞት አያውቅ አያችሁ በቶሎ ነው እንዳለ ኢየሱስም ሲመጣ በቶሎ ነው የሚመጣው ዛሬውነቱ ልንገራችሁ ይሄ በቶሎ የሚለውን ቃል በቀላል እንዳታዩት ይል ባባ በቶሎ የሚለውን ቃል በቀላል እንዳታዩት ጫዋታ አይደለም በቶሎ ማለት በቶሎ ነው በቶሎ ጌታ ይመጣል እነሆ በቶሎ እመጣለሁ የዘገየ ለሚመስላችሁ ህይወት ረጅም ለሚመስላችሁ በቶሎ እንዴ ዳለን ኢየሱስ በቶሎ ይመጣል አይምሰላችሁ ብዙ ሰዎች ኃጢያታቸውን ያበዙት ኢየሱስ የዘገየ ስለመሰላችሁ እንደው መጻፍ የሚናገረው ብዙዎች ወደ ንስሐ እንዲመጡ ለዛ ታስቦ ነው ኢየሱስ የዘገየው ብዙዎች ንስሐ እንዲገቡ እንዲመለሱ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የዘገየው የክርስቶስ ኢየሱስ መዘግየት የብዙዎች ወደ ንስሐ መምጣት የብዙዎች ከኃጢያት መንገድ መመለስ ምክንያት ነው እንጂ ብዙዎች ከጽድቅ ጎዳና ወጣው ወደ ኃጢያት መሄዳቸው ምክንያት ሊሆን አይችልም አይገባ የዘገየ ለሚመስላችሁ ሰዎች ጽድቃችሁን ፈጽሙ ቀጣይነት ያለው ህይወት በየተናገርኩ በእግዚአብሔር ቤት የተገኛችሁ ሰዎች ጽድቃችሁን ቀጥሉ ፈጽሙ እንዳታቆሙ ሩጡ ሩጫችሁ ዛሬም ተቀደሱ ነገም ተቀደሱ ከነጎዲያም ተቀደሱ እግዚአብሔር እድሜን ከጨመርላችሁ የዛሬ 40 አመትም ተቀደሱ በ40 አንደኛው አመት እንዳትፈርሹ ከህይወት እንዳትፈርሹ አይዞ በርታ በቶሎ ይመጣል ይላሉ ከ40 አንደኛው አመት በኋላ ከ50 አመት በኋላ ከተገናኘን አይዞ በርታ ኢየሱስ በቶሎ ይመጣል ይላሉ ቢዘገይም እንኳን በርግጥ በቶሎ ይመጣል አያችሁ እቺ በቶሎ አሁንም ቢዘገይም ብሎ ከሚለው ቃል ምክንያቱም ይሄ እንትን ነው ንጽጽር አይ ነው መዘግየቱ ለኛ ነው በእግዚአብሔር ዘንድ አንድ ሺህ አመት እንደ አንድ ቀን ነው ከትላንት ወዲያ ነው ኢየሱስ ሄደው ወደ እግዚአብሔር ሄደው ከትላንት ወዲያ ነው 2000 ሺህ አመት ማለት አንድ ቀን ነው ሁለት ቀን ነው አንድ ሺህ አመት አንድ ቀን አያችሁ በቶሎ ነው የምመጣው መዘግየቱ ለናንተ ነው እኔ ግን በቶሎ ምን እንላለሁ እመጣለሁ ኢየሱስ ጌታ ጌታ በቶሎ ይመጣ ወገኖቼ ኢየሱስ ይመጣል get ready ተዘጋጁ ኃጢያተኞች ኃጢያታችን ተው መቼ አሁን right ነው በቶሎ ነው የሚመጣው immediately ነው ነግር ያቸው አለ ኢየሱስ በአለም የሚገለጥበት ጊዜ አለ እሱን እየተጠበቁ ሰዎች ይዘናጋሉ no 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 አንተም ቶሎ ለትይት ትችላል በማታቀው ነገር ከዚህ ምድር ለትይት ትችላል ሰይጣን ጠንክሮ እየሰራ ያለው ይሄ በቶሎ የሚባለውን ስቴፕ ሰዎች እንዳልፉ ወጥ መድን ያዘጋጃል ኢሚዲየትሊ እንድትጠፋ በኃጢያት ጎዳና እንድትጠፋ በኃጢያት መንገድ እንድትጠፋ እንድትጠፊ ይፈልጋል ዛሬ ተመለሽ ሁሉ ይቅር የሚረዳ የእግዚአብሔር ጸጋ አለ ዓለማዊ ምኞትን የሚያስክል የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧል አቅሙ ተሰጥቶ ነው ተመለሶ ይተባል በተሰጠና አቅም ከኃጢያት ለምምዳችን እንመለስ በጽድቅ ጎዳና ላይ እንገኝ ጽድቅን እናድርግ ጻድቁ ምን ይባል ወደፊት ጽድቅን ያድርግ ቅዱሱ ወደፊት 
ይቀደስ ወደፊት የሚባል ነገር አለ እናንተ ተቀደሳችሁ እናንተ የጸደቃችሁ ሰዎች ዛሬ ማስመር የምፈልገው ወደፊት የሚባል ህይወት አለ ጸድቃህላው ወደፊት ጸደቅ ተቀደሳህላው ወደፊት ተቀደስ ቅድስና سنሰብክ እኛ እኛ በክርስቶስ ኢየሱስ ተቀደሰና ተቀደሳችሁ አላው ተቀደሱ ድጋሚ ወደፊት መቀረሰ ይሄ ነው ቀጣይነት ያለው ይሁት ወደፊት ተቀደሳ ወደፊት ተቀደሽ ኢየሱስ ጌታ ወደፊት ምን እንደማን እንቀደስ ወደፊትም እንቀደስ ወደፊትም እንጽደቅ ህይወት ወደፊት ነው እርፍ ይዞ ወደ ኋላ መመልከት አይቻል ለምን ሲባል እነሆ በጦሎ እመጣለሁ አለ ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው እንግዲህ የዛሬው መልእክት እንዚህ ላይ ነው የምጨርሰው ጌታ ኢየሱስ አብዝቶ አብዝቶ ይባርካችሁ እንድንጸልልን ፈልጋለሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን መቀበል ፈልጋለሁ ብላችሁ የምትሉ ሰዎች ኮሙኒኬት አድርጉኝ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ አያለሁኝ አሁን ጊዜ ላልሰጥ ይችላልሁኝ ግን ስለመጣው የእግዚአብሔር ቃል ከእናንተ ጋር አብሮ የመጸለይ ፈልጋለሁ ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔር አምላካችንና መዳኔታችን ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስለዚህ ድንቅ ቃልና መሰግድሃለሁ ዛሬ በኔ በታናሽ ባሬ ተናገርከው ቀጣይነት ያለው ህይወት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በህይወታችን ላይ እንዲጸና እኛም ባስቀመጥከን ስፍራ እንድንጸና ስፍራችንን እንዳንለቅ እግዚአብሔር ሆይ ቅድስና በሰው ሥራ የሚመጣ ጉዳይ አይደለም ባንተ ተቀድሰናል ባንተ ጸድቀናል ይህንን ጽድቅ ግን እንድንቀጥል እስከ መጨረሻው የሚጸና እርሱ ይድናል ተብሎ እንደተጻፈ እስከ መጨረሻው መጽናት እንዲሆንልን በሚጥሉ ነገሮች እንዳንወድቅ እንቅፋት ከመንገዳችን እንዳይገባ በጌታ በኢየሱስ ስም ነው ለምናለው አባቶ ይደንነት ያንድ ቀን ጉዳይ አይደለም ብዙዎቻችን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የምትቀበሉ ተብለን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ተቀበለን ሊሆን ይችላል ጸሎቱን እናውቀው ሊሆን ይችላል ኢየሱስ ጌታ ነው አንተ ጌታ የነ ዓለምን ክጃለው ሰይጣንን ክጃለው ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቴን ሞቶልኛል እኔ አሁን የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ብለን ጸልየን እጆቻችንን አንስተን ጸልየን ሊሆን ይችላል ዛሬ እግዚአብሔር ሆይ የህይወት አቅጣጫ ለውጥ ካደረገን በኋላ ከተለወጥንበት ማንነት ሊመልሰን ወደ ኋላ ሊጎትተን ያለ ወደፊት እንዳንጸድቅ ወደፊት እንዳንቀደስ በጀመርነው መንገር ላይ እንዳንጸና የሚያንሸራትት ነገር ቢኖር በጌታ በኢየሱስ ስም ከያንዳንዳችን ላይ የተቆረጠ ይሁን የኃጢአት ልምምድ ስጋዊነት ዓለማዊነት በቤተክርስቲያን ፍጹም ሊገኝ የማይገባው ካንተ የተቀበልነውን ቃል በአለም ኖር እግዚአብሔር ሆይ ከሐሳብ ፈቀቅ እንዳንል ከፈቃድ ፈቀቅ እንዳንል ስንነገር ሲሰበክ ስንማር እሺ ብለን ነገር ግን ወተን የራሳችንን ፈቃድ የምናደርግ ሰዎች ብንሆን ያልተለወጠ ማንነት አመታትን አስቆጥረን ዘመናትን አስቆጥረን ነገር ግን በትላንትናው ለምምዳችን ላይ የምንመላለስ ሰዎች ብንኖር ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ወደ ፈቃድ እንድታስጠጋን ለምናለ ወደ ሐሳብ እንድታስጠጋን ለምናለ ክርስቲና ሃይማኖት አይደለም ክርስቲና ህይወት ነው ካንተ የተቀበልነው በየለቱ የምንኖረውን ህይወት ነው ይሄንን ህይወት አክብረን እንድንኖረው ከመንገዳችን እንዳንወጣ ከሐሳባችን እንዳንወጣ ከፈቃድ ፈቀቅ እንዳንል እግዚአብሔር ሆይ አንተ ካሰመርክልን መስመር ዘወር እንዳንል በጌታ በኢየሱስ ስም እንለምናለ ይሄ ፈቃዳችን የሚገዛ ያንተ ፈቃድ እንዲሆን ሐሳባችንን የሚገዛ ያንተ ሐሳብ እንዲሆን እኔ በጌታ በኢየሱስ ስም እንለምናለ አባቶይ በኢየሱስ ስም ዛሬ ጻድቁን አናስፈራራው የጸደቁትን ሰዎች አናስፈራራው ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር ጻድቁን በጽድቁ እንዲቆይ ባታስጠነቅቀው ነው የሚለው በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ሆይ ቃል ያስጠነቀቀን ስላለ በጽድቃችን በተቀበል ነው ደህንነት እንድንኖር የሚያስጠነቅቀው ቃል ዛሬም በቤተክርስቲያን ለህزب የተነገረ ስላልና መሰግናለ ይሄ ትክክለኛ ያንተ ሐሳብ እንደሆነ በመረዳት የሚመጡትን ማስጠንቀቂያዎች ጆሯችን ሳይሰለጩ ጆሯችን የሚያሳክክ ሳይሆንብን ህይወት የሚገኝበትን ትምርት እንድንሰማ ሁላችንን ምርዳን ህይወት የሚገኝበትን ትምርት እንድናስተምርና እንድንናገር ሁላችንን ምርዳን እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ መመለስ ይሁንልን ካወቅን በላይ ማወቅ ይሁንልን ከወደድን በላይ እንድንወድ ፍቅር በልባችን ውስጥ በኢየሱስ ስም እየጨመረ ይመጣ እግዚአብሔር ሆይ ካየን በላይ እንድንናይ ተገለጥ ክልን በላይ እንድትገለጥልን ዛሬም ናፍቆታችን ላንተ ብዙ ነው ዛሬም እንፈልጋለን ዛሬም እንጠራሃለን አባቱ ወደ ራስ አስጠጋን እንላሃለን ክርስቲና ሃይማኖት ሆኖብን በሆነ ቦታ ላይ ረግተን እንዳንቀር እንደረጋ ውሃ የብዙ እግዚአብሔር ሆይ ባክቴሪያ የብዙ በሽታ መወለጃ ምክንያት እንደሆነ እንዳንሆን እግዚአብሔር እንዳንዝግ እንዳንቆም እግዚአብሔር ሆይ ስታግናንት እንዳንሆን እንድንንቀሳቀስ ዛሬም ዋላ ወደ ውሃ ምንጭ እንደምትናፍቅ 
እንዲሁ ነፍሴ አንተ እንትናፍቀሃለች ብለን እንድንናፍቀ ወደ አንተ እንድንገሰግስ ወደ አንተ እንድንሮጥ ካወቅን በላይ እንድናውቀም እግዚአብሔር ከቀረብን በላይ እንድንቀርብ በኢየሱስ ስም እርዳ ቀጣይነት ያለው ህይወት ቀጣይነት ያለው ህይወት ከጽድቅ ጎዳና አለመመለስ ከጽድቅ ጎዳና አለመቅረጽ አለመጎተት መሰናክል በመንገዳችን ላይ እንዳይኖር በኢየሱስ ስም እንትረዳን እንለምናለን ባሪያ እንደተናገረ ከክርስቶስ ኢየሱስ ፍቅር ማን ይለየኛል መከራ ነው ስደት ነው ሰይፍ ነው ራሃብ ነው ብሎ እንዳለ ካንተ ፍቅር የሚለየን ነገር እንደሌለ በማወቅና በመረዳት ወደ አንተ እንድንገሰግስ የሙጥኝ እንድንለ በኢየሱስ ስም ፍቅር በልባችን ላይ ይብዛ ፍቅር በልባችን ላይ ይጨምር እንወደሃለን አባ እና ፍቅርሃለን እንከተላለን እንታዘዛለን ራባችን ይሄ ነው አባቱ ሌላ ራሃብ ይለለ በጉብዝናችን በቀረው ዘመናችን አንተ ሰልጥን በቀረው ዘመናችን አንተ ግዛ ሌላ ነገር አይደለም እግዚአብሔር ይሄ ነው ለመናችን ባሪያ እንደተናገረ እግዚአብሔርን አንዲት ነገር ለምንዋለ እሷንም አጥብቄ ሻት አለ በእግዚአብሔር ቤት ለዘላለም ኖር ዘንድ ደስ የሚያሰኘውንም አይና አውቅ ዘንድ እንዳለ በጌታ በኢየሱስ አንተ ደስ የሚያሰኘህን ነገር እና አይና አናውቅ ዘንድ በቤቴ ለዘላለም መኖርን መርጠና ይሁንልን በኢየሱስ ምንን መልክ ለሚቀበሉ ሁሉ ይሁን በቤት ለዘላለም መኖር ይሁንልን በአንተ ቤት ለዘላለም መኖር ይሁንልን በአጥያን ድንኳን ሺ አመት ከመቀመጥ ይልቅ በእግዚአብሔር ደጆች ላይ መጣልን መርጣለው እንደሚል ቃል እግዚአብሔር ሆይ የተጎዳን ቢመስለንም እንደው ኪሳራ ያለበት እንኳን ቢመስለን ሩጫችን የዘላለም ህይወት ጉዳይ እንደሆነ ተረርተ በኪሳራ ባለበት በሚመስለው መንገድ እንኳን በደጅ መጣልን እንድንመርጥ በደጅ መጣልን እንድንወድ ከቤት ንቅንቅ እንዳንል ከመንገድ እንዳንነቀን ከሐሳብ እንዳንወጣ በኢየሱስ ስም ለምንሃለ አባ ይሄ ይሁን ለቤተ ክርስቲያን ይሄ ይሁን ለወንድሞች ይሁን ለህቶች ይሁን ይህን መልእክት ለሚመለከቱ ሁሉ በቃል ላይ መጽናትና በአንተ ኡነት ላይ ተተክሎ አንተን ማገልገል አንተን ማክበር በቤት መመላለስ በኢየሱስ ስም ይሁን እንወደሃለን እና ክብርሃለን ሁሉ ለስም ክብር ይሁን በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸለየ አሜን ሃሌሉያ ኢየሱስ ያደረ ተባረኩልኝ ቅዱሳን ዘመናችሁ ይባረክ ከኔ ጋር አብራችሁ ስለቆያችሁ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ አንድ አንድ ትናንሽ ጥያቄዎችን ያያዩ ነበር ትናንሽ ጥያቄዎች ለምን እንደሆነ መነጽር የምታረጋው እንተን እውር አስመሰለ የሚሉ ነገሮች ነበሩ በረንዳ ላይ ስለሆኩኝ ጻይ ስለሆነ አሁን ወደዛ ባዞሮ ካሜራውን ከባር ጻይ ታያላችሁ በዛ ምክንያት ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች ባዘር እንዳያደርጓችሁ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ ወዳችኋለሁ ዘመናችሁ ይባረክ እንግዲህ ካላስ ቸገራችሁና ዋጋ ካላስ ወጣችሁ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ ለምን አችኋለሁ ሻሎም ተባረኩ መልካም ጊዜ ተባረኩልኝ ባይ